В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по Выборске». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. В начале коротко о главном. В снежном плену. Бороться с последствиями снегопадов в Выборге будут по-новому. Его называли «человеком с большой буквы». В поселке Поляны в память о депутате Павле Воробьеве установили мемориальную доску. Жизнь замечающих людей. Чем занимаются народные дружинники? Краткие курсы до врачебной помощи. Спасатели делятся знаниями о том, как помочь пострадавшим до приезда медиков. Экономическая ситуация в Ленинградской области остается стабильной. А непростой 2022 год регион завершает с положительными по большинству направлений и показателями. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года. Он ответил на вопросы, касающиеся ситуации на рынке труда, сферы здравоохранения, сохранения культурного наследия, помощи Донбассу и многих других тем. Вероника Когут продолжит. Ленинградская область выстояла в непростых условиях 2022 года. Экономическая ситуация в регионе стабильна, перевыполнена доходная часть бюджета. Объем инвестиций в основной капитал за первые три квартала составил 361 миллиард рублей. По расходной части бюджета, в которую трижды в течение года вносились изменения, исполнение составит порядка 98%. Мы понимаем, что следующий год будет для нас непростой, тем более, что следующий год – год отмены платежей налога на прибыль по консолидированной группе плательщиков. Для нас это сложное испытание, потому что мы неплохую получали прибыль, налог на прибыль от группы Сургут Нефтегаз. Сейчас мы ведем переговоры, смотрим, как все-таки будет распределяться налог на прибыль по данной группе. Надеюсь, что все-таки мы уровень бюджета 23, в 2023 году, уровень 2022 года сохраним. Глава региона рассказал о масштабных дорожных работах. В этом году в Дорожный фонд удалось привлечь более 22 миллиардов рублей. Реализованы и множество проектов в рамках программы «Комфортная городская среда». Преобразились 77 общественных пространств в разных уголках области. В Выборге, к примеру, благоустроена часть батарейной горы. В 2023 в программе будут участвовать уже 106 объектов. Затронули на пресс-конференции и вопросы в сфере здравоохранения. Александр Дрозденко, в частности, сообщил, что уже дано поручение профильному комитету рассмотреть возможность внедрить практику, когда открывать и закрывать больничные листы взрослые пациенты смогут дистанционно. Уже смотрю, ну, дикие очереди, по-другому не назвать, когда десятки человек стоят в очереди к терапевту для того, чтобы подтвердить, что он кашляет, чихает и открыть больничный, либо для того, чтобы подтвердить, что он не кашляет и не чихает, и закрыть больничный. Вот надо этих людей убрать из поликлиник, потому что, во-первых, это огромная нагрузка на врачей, а с другой стороны, это ну, создание такого нездорового ажиотажа среди всех жителей здоровых и больных. Много говорили о помощи подшифным районам Донбасса. Ленобласть оказала поддержку почти на миллиард рублей. В следующем году средства также будут направлены на восстановление. Отвечая на вопрос о самых сложных решениях, принятых в 2022 Александр Дрозденко назвал те, что связаны с формированием именных батальонов для участия в специальной военной операции и частичной мобилизации. Я переживаю за каждого жителя Ленинградской области. Мы действительно как одна большая семья. И, к сожалению, те а, трагические извещения, которые мы получили в течение года, а их уже порядка 80, конечно, это трагедия и для семьи, и трагедия для всех нас. На пресс-конференции участники затронули также вопросы, касающиеся газификации, сохранения объектов культурного наследия, инвестиционных проектов, строительства мусорных полигонов и транспортного обеспечения. В завершении мероприятия трогательная нотка. Губернатор получил от одного из журналистов предновогодний подарок – теплые носки. Вероника Когут, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Самое снежное за последние 10 лет. Такой, по словам синоптиков, выдалась первая декада декабря в Выборгском районе в этом году. Как сделать жизнь в зимнем плену максимально безопасной и комфортной, говорили на совещании в районной администрации. Оно было посвящено борьбе со снегом и наледью. Подробности в следующем сюжете. Порядок уборки снега в Выборге изменится с 1 января. Но провести работу над ошибками и принять все меры для того, чтобы по городу было безопасно и комфортно передвигаться – 
Глава администрации Выборгского района потребовал до наступления Нового года. Валерий Савинов провел рабочую встречу с участниками так называемого «снежного штаба». В его составе руководители организации, которые борются с последствиями снегопадов и наледью, а также представители профильных подразделений администрации. Постоянно идет снег и понижение температуры. Достаточно сложные условия, но попрошу внимательно отнестись и сейчас проработать все вопросы, все проблемы, которые есть у каждого подрядчика для того, чтобы, естественно, было нацелено направлено на качественную уборку от снега на леде на территории города Выборга и Выборгского района. Начиная с 1 декабря снег в Выборгском районе идет едва ли не круглосуточно. В таком же режиме приходится работать и подрядчикам. Организации ДСК «Выборг» вывезено примерно 9 тысяч кубометров снега. Такое количество вмещают в себя 643 грузовика. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни небесная канцелярия не будет к нам благосклонна. 1 по 12 число по сегодняшний день количество осадков в Выборге выпавшее. И все это в виде снега 29,7 мм. Это, конечно, достаточно много. И единственное, что вот все время зима была, не было оттепели, температура все время была отрицательная. Поэтому все осадки выпадали в виде снега и накапливались. В прошлом году такие же были зимние условия, но там температура воздуха была намного ниже еще и было... В общем-то, даже она практически аномально холодный период. Но снега было не так много. В 2021 году за этот же период, начало декабря, выпало всего 4,9 мм осадков. Все остальные годы, они достаточно теплые. И приход зимы, похолодание, оно все-таки проявляется в какие-то отдельные годы. С 1 января вместо одного крупного подрядчика заниматься уборкой улично-дорожной сети в Выборге будут три организации. Как и прежде, в приоритете дороги первой и второй категории, подъезды к социально значимым объектам, ручная и механизированная уборка в старой части города. Особое внимание уделят межквартальным проездам и придворовым территориям, имеющимся на балансе у муниципалитета. За два дня уже техникой убрано квартал в районе улицы Михаила Васильева. Дальше мы передвинулись Мира, Некрасова, Первомайская. Володарского. На сегодня мы передвигаемся дальше в сторону Куйбышева. Будут задействованы больничный переулок, улица Сержанская и дворовые проезды по Ленинградскому шоссе почетной стороне. Также на улице Батарейной и Ленинградскому шоссе нечетной стороне. То есть так вот планомерно будем набивать руку, накатывать маршруты по на нашей будущей территории. Комитету по благоустройству Валерий Савинов поручил жестче контролировать уборку снега на придомовых территориях. Это зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Особое внимание, по словам главы администрации, должно быть уделено тротуарам вблизи региональных и федеральных дорог. Сергей Николаевич, Дмитрий Борисович, попрошу в рамках штаба регионального на это однозначно уделять внимание, организацию работ и получать обратную связь о том, что мероприятие выполняется. Также хочу отметить, что в городе Выборге основные подъезды, которые у нас идут по федеральным трассам, они также имеют отклонение от нормативного содержания, не прочищены и не посыпаны тротуары. Поэтому немедленно попрошу взять этот вопрос в оборот и отработать ситуацию в целом, чтобы было безопасно. Комфортно. Транспорт, мешающий уборке снега и стоящий под знаками, запрещающими парковку, должен быть эвакуирован. Валерий Савинов потребовал для этого консолидировать усилия с дорожной полицией. Кстати, таких знаков в ближайшие дни в Выборге станет больше. Отдельно на совещании затронули вопрос использования реагентов. Соль мы понимаем, только в экстренных случаях мы применяем там, где действительно образуется налить. Это развязки, перекрестки где есть необходимость, естественно, прорабатывать более глубже по безопасности жизни наших участников движения. Что касается общественных территорий, парков, скверов, у меня большая, скажем так, просьба максимально уйти от применения именно соли. Только подсыпка сухими материалами. При уборке улиц мы обрабатываем противогородными материалами, которые мы обязаны применять, в соответствии с федеральным законодательством. Применяется практически в минимальном количестве, но без этого мы, честно скажу вам, 
работать не можем, потому что на кону стоит человеческие жизни и здоровье. Необходимые материалы – это песок, отсев в парке, в сквера. Там, где существует лучшее покрытие, это, к примеру, площадь полков, там применяется гранитная окошко. То есть соли – это, так, как вы правильно сказали, экстренный случай, когда произошли резкие перепады, какие-то там осадки дождевые перед морозами. В остальное время соль мы стараемся исключать. Будем стараться сделать наш город чище и лучше. Людмила Перминова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Мемориальную доску Павлу Воробьеву открыли в поселке Поляны. Мероприятие приурочили к 58-летию со дня рождения известного в Выборгском районе политического и общественного деятеля, депутата Законодательного собрания области, доцента экономического факультета СПБГУ. Его не стало 26 июня 2021 года, но память о нем жива. Памяти человека с большой буквы. Полтора года назад не стало депутата Законодательного собрания Ленинградской области Павла Воробьева. Коллеги и единомышленники в знак уважения приняли решение увековечить его имя и установить мемориальную доску на фасаде здания администрации Полянского поселения. Именно здесь начиналась его политическая карьера. Я его знал лично с 2005 года. И, конечно, первое знакомство сразу определило характер наших дальнейших отношений. Они были светлые и добрые. Были хорошие проекты совместные на территории Рощинского округа и Выборгского района. Конечно же, мы научились многому у этого человека и будем нести в памяти все его добрые поступки и дела. Последние минуты своей жизни Павел Воробьев провел на работе. 26 июня 2021 года он пожелал удачи участникам спартакиады в Красносельском поселении. Вместе с коллегами спустя час депутат должен был принять участие в праздновании Дня Приморска. Однако в дороге сердце Павла Викторовича остановилось. Его коллеги до сих пор искренне скорбят о соратнике и друге. На последней сессии мы только говорили о районе, говорили о выборах предстоящих, что нам нужно делать, как нам нужно сегодня двум старейшинам, депутатам Выборгского района, не уронить марку и дальше продолжать делать все, чтобы район был лучше в Ленинградской области. У него были замечательные планы. Паша был, есть и будет моим другом. Он очень много сделал для того, чтобы научить меня, старого депутата, тем новым бением, тем новым задачам, которые стояли перед районом. Павел Воробьев поддерживал сферу образования, очень много сделал для людей старшего поколения. Будучи в составе комиссии по АПК, все свои усилия направлял и на то, чтобы аграриям Выборгского района выделялась помощь. В числе его заслуг также строительство моста через реку Петлянка и открытие пожарного депо в Семиозерье. До последнего дня Павел Воробьев оставался добрым, позитивным, старался помочь каждому в меру сил и возможностей. Ему всегда можно было подойти с любым вопросом, и он всегда готов оказать помощь, и он оказывал эту помощь. Независимо это учреждение образования, здравоохранение и просто люди, все подходили к нему. Он не делил, это руководитель большой или слесарь, это или врач, или медсестра, или директор школы, или просто учитель. Он всем старался помогать и помогал. Право открыть мемориальную доску предоставили главе Выборгского района Дмитрию Никулину и главе районной администрации Валерию Савинову. Дочь Павла Воробьева поблагодарила земляков за добрые слова. Папа очень э, любил свою работу, любил дело, которым он занимался, и э, вкладывал всю душу в это. И, в общем, я хотела бы, чтобы эта доска напоминала об этих добрых делах, которые он хотел делать, делал и Пытался, старался для народа. Жители района помнят Павла Воробьева открытым, внимательным, уважающим каждого собеседника, простым и близким человеком. Вечная память. Быть заметным – это модно. Профилактическое мероприятие, направленное на пропаганду ношения световозвращающих элементов, проходит в Выборгском районе. Сотрудникам ГИБДД помогает отряд юных инспекторов дорожного движения из седьмой школы. Дети своими руками из специального материала вырезали снежинки, которые позволят людям стать заметнее в темное время суток. Ведь именно тогда происходит большинство ДТП. Водителям сложно увидеть человека, вышедшего на проезжую часть. Световозвращающий элемент позволяет увидеть пешехода водителю на расстоянии от 150 метров, что, конечно, может предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Даже при 40 км в час водитель может увидеть пешехода в темной одежде только на расстоянии 
25 метров, что, конечно, недостаточное расстояние для торможения машины в условиях гололеда. Поэтому убедительная просьба для всех пешеходов оборудовать световозвращающими элементами свою одежду. Важное правило. Они должны находиться на расстоянии не менее 80 сантиметров от земли. Лучше прикрепить свет возвращателей на рукава одежды или рюкзаки. Беспокойный образ жизни в 47-м регионе обойдется в копеечку. На сумму от 1 до 30 тысяч рублей могут быть оштрафованы юридические, должностные и частные лица, нарушающие покой соседей в часы тишины. В случае рецидива сумма штрафов возрастает более чем в два раза. В областной закон о праве граждан на покой и тишину внесены соответствующие изменения. Согласно документу, шуметь нельзя с 9 часов вечера до 8 утра в будни, с 10 до 10 в выходные и праздничные дни. Также сверлить, пилить, петь или кричать недопустимо в дневное время с 13 до 15 часов. Мы на самом деле в соответствии с этим законом вообще по, 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 по сути все. Это и музыка, это и еще музыка, которая звучит как из квартиры, как с балкона, как с подоконника. Это звук воспроизводящее оборудование, звукоусиливающее, причем как звук, доносящийся из квартиры, так же, как и звук, доносящийся, очень часто бывает, машины сейчас ездят, поставят себе очень мощные усилители, потом это звук, связанный с домашними животными, лай, вой, там чего только нет. Естественно, ну, обычно, как больше всего, наверное, чаще, чаще всего бывает, это ремонтные работы, строительные работы. Но есть исключения. Запреты не распространяются на исполнение служебных обязанностей полиции и спасателями. На устранение аварий и проведение других неотложных работ. Уборка улиц, проведение массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных, религиозных обрядов. Все это также является исключением. Как и празднование Нового года. В ночь на 1 января отмечать праздник, в том числе с размахом, можно с 10 вечера и до 4 часов утра. Добровольная народная дружина – это один из главных помощников в профилактике уличной преступности. И жители могут чувствовать себя более спокойно, зная, что за безопасностью следят не только сотрудники полиции, но и народные дружинники. Наша съемочная группа познакомилась с членами ДНД в Рощино. О них следующий репортаж. Они берегут покой своих земляков и гордо носят звание народного дружинника. Причем делают это исключительно по зову сердца. Подтверждением их полномочий является удостоверение. Его можно предъявить в случае необходимости, чтобы люди знали, с кем имеют дело. Кроме того, есть и другие атрибуты, указывающие на принадлежность к стражам порядка – жилет и повязка. Перед выходом в рейд обязательно проводится инструктаж. Добровольная народная дружина Рощинское городское поселение была создана в в 2015 году. Сейчас в ней 20 человек. В состав входят не только жители Рощина, но и других поселков. Цвелодубова, Пушное, Победа. Как человек с активной жизненной позицией и житель поселения считаю эту деятельность нужным, достойным делом. Люди у нас разные в ДНД стоят, и которые Работают в разных сферах. В рядах дружинников местные депутаты, сотрудники администрации, дорожники, лесничие и представители других профессий. Руководитель дружины Михаил Колосов работает инженером. Рейды в основном направлены на профилактику преступлений, совершаемых в том числе и несовершеннолетними. С населением проводят профилактические беседы. Кстати, патрулировать улицы члены ДНД выходят только вместе с полицейскими. То есть мы оказываем помощь в составлении протоколов с разъяснением населению каких-то моментов, как сегодня мы ходили, патрулировали побережье Рощенки на предмет запрета выход, выхода на лед. В ходе нашего обхода по ледовой территории, по береговой линии людей на территории реки Рощенки не было обнаружено. Если встречаются, к примеру, люди, выгуливающие собаку, то им напоминают о том, что у нее должен быть поводок и намордник, а также, чтобы не забывали убирать за своими питомцами. Правонарушения, если какие-то мы замечаем, 
напитки, как распитие спиртных напитков, кто-то мусорит, еще что-то неправильно, дорогу переходит в неположенном месте. Протоколами у нас занимается сотрудник 89-го отдела полиции. Кроме прочего, народные дружинники обеспечивают безопасность во время проведения массовых мероприятий. А в период выборов следят за порядком на избирательных участках. Галина Давыдова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Примерно два десятка уголовных дел коррупционной направленности возбудил в этом году следственный отдел по городу Выборгу. По 12 из них виновные понесли наказание. Из наиболее значимых следователи выделяют дело инспектора гостехнадзора, по которому удалось доказать 16 эпизодов получения взяток. А также сотрудника следственного изолятора, не менее восьми раз получившего взятки за передачу мобильного телефона и ресторанной еды заключенному. Помимо этого возбуждено 8 уголовных дел в отношении сотрудников выборской таможни. Борьба с коррупцией – это одна из приоритетных задач работы как следственного отдела по городу Выборг, так и, и следственного управления по Ленинградской области. Данные дела представляют особую сложность расследования, поскольку по этим делам назначаются сложные судебные экспертизы. В основном случае виновные лица не признают своей вины. Взаимодействие у нас налажено как с органами прокуратуры, МВД, ФСБ, таможней. И вследствие этого у нас, начиная с 2015 года, постоянно идет рост выявления дел преступления коррупционной направленности, и в том числе и идет рост возбуждения уголовных дел и направления уголовных дел в суд. Отметим, что наказание за коррупционные преступления может быть серьезным. От крупного штрафа кратного сумме взятки до 20 лет лишения свободы. Краткие курсы до врачебной помощи становятся все более популярными у выборжцев. Представители 26-го пожарно-спасательного отряда за последние пару месяцев провели занятия для сотрудников нескольких предприятий, детских садов и школ для горожан. На днях хазы помощи пострадавшим изучали студенты выборских колледжей. Занятия рассчитаны примерно на два часа. Но этого времени достаточно, чтобы рассказать, как провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, помочь человеку при переломах во время приступа эпилепсии, захлебнувшемуся или подавившемуся. Курс проводит командир отделения 53-й пожарно-спасательной части Астафьев Роман Александрович. Роман у нас после дежурства обычно это проводит, вот, поэтому мы стараемся. Стараемся это проводить по вечерам с небольшими группами, чтобы каждый смог попробовать на манекене отработать все приемы. Мы здесь понимаем, что доврачебная помощь – это у нас до того момента, как приедут наши медики. Естественно, мы стараемся объяснить людям, чтобы мимо не проходили, не были равнодушными. Мы стараемся, чтобы человек не терялся, вот оказался он в какой-то чрезвычайной ситуации, увидел, там что-то с человеком случилось, и он смог оказать помощь простым способом. Нужно быть готовым ко всему и знать основы доврачебной помощи нужно всем. Сотрудники МЧС отметили, что ребята не только проявили живой интерес к способам оказания первой помощи, но и обладают достаточно большими познаниями в этой области. Мотофестиваль «Балтик Ралли» вновь в числе лучших. На этот раз на международном фестивале «Дивы Евразии». В конкурсе видео, фото и анимации видеоролика мероприятий завоевал третье место в номинации «Событийный туризм». Всего в фестивале участвовали порядка 300 проектов из России, Белоруссии, Китая, Казахстана и Турции. Напомним, в конце ноября «Балтик Ралли» был признан национальным событием страны 2022 года. Мотофестивалю достоился гран-при попечительского совета престижной туристической премии «Russian Event Awards». В 2023 году мероприятие получит поддержку из федерального бюджета. Он пройдет в Выборге с 21 по 24 июля. Ленинградская область готовится к насыщенному спортивному году. На 2023 запланировано более тысячи мероприятий для профессионалов и любителей. Об этом сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов. Так, например, в регионе впервые пройдет чемпионат по воздухоплавательному спорту. Кроме того, область примет чемпионаты России по водному пола, конному и автомобильному спорту, волейболу, фристайлу. 
На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Oh, 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 oh,